Prepariamo insieme i bomboloni di patate salati, l'idea perfetta per aperitivi, feste di compleanno e cene con amici e parenti. Prepariamo l'impasto, quindi versiamo nella ciotola la semola rimacinata, la farina, le patate bollite, il lievito, un cucchiaino di miele o zucchero o malto, mescolate e iniziate a impastare utilizzando l'acqua di cottura delle patate. Se non avete l'acqua di cottura delle patate naturalmente potete utilizzare acqua di rubinetto a temperatura ambiente. Aggiungete il sale e continuate a mescolare. Aggiungete ancora acqua, mescolate ancora, dovrete ottenere un impasto grezzo. Alla fine aggiungete due cucchiai di olio. Mescolate ancora e quindi trasferite il composto sul piano di lavoro. Aggiungete della semola rimacinata, versate il composto e impastatelo velocemente. Aggiungete sempre semola rimacinata all'occorrenza. Coprite con la ciotola e lasciate riposare per mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo, riprendete l'impasto e lavoratelo energicamente. In questo momento fate anche delle pieghe. Così. Vedrete che, come per magia, otterrete già un impasto liscio e omogeneo. Non servirà a lavorare a lungo. Il tempo di riposo è essenziale per questo. Quindi trasferite l'impasto in una ciotola oliata, coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio. Quando sarà ben lievitato, stendetelo sul piano di lavoro infarinato, senza sgonfiarlo. Quindi prima con le mani. delicatamente e poi col mattarello sempre delicatamente senza sgonfiarlo a questo punto con l'aiuto di un coppa pasta o di un bicchiere realizzate tanti dischetti il mio era di circa 9 10 cm naturalmente potete farli più piccoli o più grandi io vi consiglio di farli piccoli in questo modo gonfieranno benissimo in cottura se li fate grandi rimarranno più piatti quindi realizzate i dischetti una volta realizzati i dischetti reimpastate la pasta che vi avanza lasciatela riposare per 10 minuti stendete e procedete questa pasta qui va reimpastata farcite ogni dischetto con formaggio filante prosciutto o quello che voi preferite Potete aggiungere anche delle verdurine e realizzare un antipasto o un aperitivo vegano. Sigillate bene i bordi, così, da entrambi i lati. E quindi con l'aiuto di un coppa pasta andate a rifilare i bordi. In questo modo otterrete un bombolone perfettamente tondo, così. Trasferite su carta forno. Nel frattempo riscaldate l'olio. Quindi ritagliate. La carta forno vi servirà per immergere i bomboloni. E immergete i bomboloni in olio caldo a 170 gradi. Così. Quindi eliminate la carta forno che nel frattempo si sarà distaccata. Ecco. Girate i bomboloni di tanto in tanto e cuocete fino a doratura. Il mio consiglio è sempre quello di immergere pochi bomboloni alla volta in modo che non si abbassi la temperatura dell'olio. Ecco, il primo bombolone è quasi pronto. Mi raccomando deve essere ben dorato e cotto. Quindi scolate i bomboloni, 
e trasferiteli su carta assorbente. I nostri bomboloni sono pronti per essere serviti e gustati. Eccoli qui. Sono sofficissimi con un ripieno filante goloso. Sistemateli sul piatto di portata e servite. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima! Ciao! Vi è venuta fame, vero? Ciao!